Hello dear friends, welcome back to my YouTube channel Chemistry Aspirant. Now in today's lecture, we are going to learn about the formation of the different molecular orbitals by the overlapping of a S and the P atomic orbital along with their energy levels in the energy level diagram. So in this video, you will know about the different types of the molecular orbitals which are formed from the S atomic orbital and the P atomic orbital and how their energies are arranged in the molecule. So let us start with this video. Now, let us consider the first as a formation of molecular orbitals from the S atomic orbital. So now let us consider for this one the 1s atomic orbital. So when the two 1s atomic orbital of an atom combine along the internuclear axis, so they overlap by addition of a two electron waves of 1s atomic orbital which results into the formation of sigma 1s molecular orbital. So in the previous lecture we already studied that whenever the overlapping takes place along the internuclear axis then the sigma molecular orbital formation takes place. Now this sigma molecular orbital has constructive interference in which the combining electrons have the attractive force by these two combining 1s nucleus. Hence, the electron density is generally present in the center of these molecular orbital. The combining electrons have the greater attraction and the lower energy. So, it results into the formation of your sigma 1s molecular orbital. Now, in the similar manner, when these two atomic orbitals have the subtraction of a wave electrons, they result into the formation of a sigma star 1s atomic orbital. Now, in this sigma star 1s atomic orbital, generally the two electrons do not have the greater attractive force by this nucleus and their electron density is at the corner of the each combining atom and hence it result into the formation of your sigma star 1s molecular orbital. So here I have shown this formation in this diagrammatic representation where you can easily observe the formation of a bonding molecular orbital as well as the anti-bonding molecular orbital. So from this one we have simply understand that when the two 1s atomic orbital combine they form the two molecular orbital in which there is a one sigma 1s atomic orbital and another is the sigma star 1s atomic orbital. Now here generally the sigma 1s have a lower energy while the sigma star 1s have the higher energy. Now let us start with the formation of molecular orbitals by your p atomic orbital. So for this one let us consider the 2p atomic orbital. We know that there are the three subcells of your 2p which we represented as an 2px, 2py and 2pz which are directed along the Cartesian coordinates of x, y, z respectively that I have shown here. So you can observe that generally the 2pz atomic orbital is present along the internuclear axis. Hence there is a overlapping between this 2pz atomic orbital takes place along the internuclear axis. So now we will consider the overlapping of your 2pz atomic orbitals. When the two electron wave of a 2pz atomic orbitals approaches across the internuclear axis, they overlap by combining or by addition and subtraction of these wave functions which results into the formation of your sigma 2pz and the sigma star 2pz atomic which orbit. Generally the sigma 2pz is a bonding molecular orbital and the sigma star 2pz is the anti-bonding molecular orbital. Generally the sigma 2pz atomic orbitals have a lower energy while the sigma star 2pz atomic orbitals will have the higher energy. So, the overlapping between this 2pz atomic orbital I have shown in this diagrammatic representation where you can observe 
द सिग्मा टू पी जेड बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल एंड द सिग्मा स्टार टू पी जेड एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल अलॉन्ग विद देयर एनर्जी लेवल्स लेट इज कंसिडर द ओवरलैपिंग ऑफ एन टू पी एक्स एंड द टू पी वाई एटोमिक ऑर्बिटल्स न हियर वेन द टू वेव इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टू पी एक्स एंड द टू पी वाई एटोमिक ऑर्बिटल अप्रोच टूवर्ड्स ईच ऑदर अबो एंड बिलो दिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस विच रिजल्ट इन टू द साइड वाइज और द लैटरल ओवरलैपिंग बिटवीन दिस टू पी एक्स एंड द टू पी वाई एटोमिक ऑर्बिटल विच रिजल्ट इन टू द फॉर्मेशन ऑफ युअर पाय मॉलिकुलर ऑर्बिटल सो हियर जनरली द पाय टू पी एक्स एंड पाय टू पी वाय बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एलॉन्ग विथ द पाय स्टार टू पी एक्स एंड पाय स्टार टू पी वाय एज एन एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल सो हियर आई हैव शोन द ओवरलैपिंग बिटवीन द टू पी एक्स एंड द टू पी वाई एटोमिक ऑर्बिटल इन द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हियर इन द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन फॉर युअर टू पी एक्स एंड द टू पी वाई एटोमिक ऑर्बिटल आई हैव शोन द फॉर्मेशन ऑफ द पाय बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल एंड द पाय एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बाय द कंस्ट्रक्टिव इंटरफरेंस एज वेल एज बाय द डिस्ट्रक्टिव इंटरफरेंस सो नो फॉर द यस एंड द पी एटोमिक ऑर्बिटल इफ वी हैव टू कंसिडर द एनर्जी लेवल्स सो हियर यू कैन इजिली ऑब्जर्व दैट वन यस हैव अ लोअर एनर्जी दैन इट्स करस्पॉन्डिंग सिग्मा स्टार टू एस एटोमिक ऑर्बिटल वाइल जनरली द सिग्मा स्टार टू एस एटोमिक ऑर्बिटल हैव अ लोअर एनर्जी दैन सिग्मा टू पी जेड एटोमिक ऑर्बिटल वाइल दैट सिग्मा टू पी जेड एटोमिक ऑर्बिटल हैव द लोअर एनर्जी दैन इट्स पाय टू पी एक्स एंड पाय टू पी वाय मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स वाइल दिस पाय टू पी एक्स एंड पाय टू पी वाय एटोमिक ऑर्बिटल्स हैव अ लोअर एनर्जी दैन इट्स करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल विच वी विल रिप्रेजेंट एज एन पाय स्टार टू पी एक्स एंड पाय स्टार टू पी वाय वाइल दैट पाय स्टार टू पी एक्स एंड पाय स्टार टू पी वाय हैव अ लोअर एनर्जी दैन इट्स करस्पॉन्डिंग सिग्मा स्टार टू पी जेड एटोमिक ऑर्बिटल सो हियर दो वी हैव कंसिडर्ड यस एंड द पी एटोमिक ऑर्बिटल दीज आर द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स दैट वी हैव कंसिडर्ड इन दिस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन विच इज जनरली नोन एज एन एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो